utanırım diyorum evet. Yani Azrail geldi ve hastayı kaybetmek üzereyiz diye. Gözümüzün önünde hızlıca morarıp çürümeye başlamıştı bir anda. Sadece gözler görünüyor. Dil tamamen dışarıda. Kan kusmaya başlamıştı ve çok şaşırmıştım ben. Fokur fokur ağzından kan geliyordu. Annesinin çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Yani annesinin o haykırışları, bağırışları, çırpınışları... Kırışları. Kırışları. Kırışları. Ki 5 hastanın neresi 1 saat içinde ölümü bizi çok zorlamıştı. Hani neden olmuyor Allah'ım neden iyileşmiyorlar diye çok üzülmüştüm. Belki siz bir ölümle karşılaşıyorsunuz canınız yanıyor ama biz çok fazla ölümle karşılaşıyoruz. Ve babasının bizden bir isteği vardı. Beni boş verin, benim oğlum da benim oğlumu kurtarın diye. Ki oğlu bir gün önce o yatakta vefat etmişti. Biz o yatakta o babayı da kaybettik. Gerçekten unutamıyorum bu anı. Çok sıkıntılı bir dönemde bizim için. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta binlerce kişinin ölümüne şahitlik etmiş bir yoğun bakım çalışanıyla birlikteyiz. Seni tanımak istiyoruz. Ben Furkan Doğan, Malatyalıyım, 27 yaşındayım. İlk ve orta öğrenimi Malatya'da, lise öğrenimi de yine Malatya'da tamamlayıp daha sonra üniversite için Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi'ne geçip Hemşehrilik Fakültesini bitirdim. Şu an İnönü Üniversitesi Türk Tuzal Tıp Merkezi'nde yaklaşık 3 yıldır yoğun bakım hemşehriliği yapmaktayım. Aynı zamanda bir akademik kariyer düşündüğüm için Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Acil Tıp Hemşehri Anabilim Dalı'nda da yüksek lisans eğitimine devam etmekteyim. Normal hayatımda zaten daha çok hastane ile ilgili işlerle uğraştığım için aynı zamanda akademik kariyer alanında da bir şeyler yapmak istediğimden akademik çalış çalışmalara önem veriyorum. Aynı zamanda kitaplar ve şiirle ilgileniyorum. Hayatım bu şekilde benim kısaca. Neden bu mesleği seçtiniz? Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken daha önce yani çocukluk dönemi yaşadığım bazı olaylardan kaynaklanıyor. Bir rahmetli babaannem vardı. Mekan cennet olsun. O hastanede yatarken yanında ben kalıyordum. Bu süreç sarfında hem doktorlar hem hemşirelerin özverili olarak çalışması ve bana yaptıkları yardımlar beni çok etkilemişti. Ve ben o zaman söylemiştim kendi kendime. Zaten bir gün bir sağlıkçı olacağım. Aslında ilk hedefim doktor olmaktı. Fakat nasip olmadı ama hemşire olduğum için de gayet mutluyum. Yani bu mesleği severek de yapıyorum. Bu şekilde devam etti. Şu anda zaten dediğim gibi yoğun bakımda çalışıyorum ve mesleğimi her zaman gurur duyup özverili çalışmaya da devam ediyorum. Duygularının ve hislerinin öldüğünü düşünüyor musun? Duygularımızı tabii ki kaybetmiyoruz ama biz duygularımızı yontmak zorundayız. Çünkü biz gerçekten profesyonel bir iş yapıyoruz. Yaptığımız tedavide bakımda e, duygusallığa kapılıp yapabileceğimiz yapabileceğimiz en ufak bir yanlış maalesef olumsuz bir etkiye sebebiyet verebilir. Bu yüzden biz işe başladığımız zaman yani ben hep şunu söylerim arkadaşlarım hastanenin kapısından girdiğiniz zaman tüm kötülükleri geride bırakıp sosyal hayatınızı tüm duygusal yanlarınızı bırakıp o şekilde tam bir profesyonel halde e, işe koyulup tedavi bakım o şekilde yapmamız gerekmekte. Dışarıdan çok fazla tepki alıyoruz. Çok duygusal Sussunuz. Sizin duygularınız var mı? Sanki sizin mi bir yakınınız öldü? Siz ne anlarsınız gibi. Bunlar bizi üzüyor ama tabii ki karşı tarafı da anlıyoruz. Ama e, onlardan yani hastalıklarından tek bir ricam var. Belki siz bir ölümle karşılaşıyorsunuz. Canınız yanıyor ama biz çok fazla ölümle karşılaşıyoruz. Yani o hayatlar bizim önümüzde eriyip gidebiliyor, kaybedebiliyoruz. Bizim orada yaptığımız iş bir emek işi. Yani şöyle düşünün, saksaydıktığınız bir çiçeği sulayıp ona gübre verip ilaç verip onun büyüdüğünde açması ne kadar mutlu ediyorsa bizim de hastalarımıza verdiğimiz emeklerin karşılığını alıp hastamızın iyileşmesi bizi o kadar mutlu ediyor. Ya da varsayalım hastamızda oluşabilecek en ufak kötü bir reaksiyon maalesef bizi çok üzüyor. Bu hem bizim zaten iş yükümüzü arttırır hem de yaptığımız tedavinin boşa gitmesi demek oluyor. Bu da bizi çok üzüyor. Duygularımız her zaman var ama biz dediğim gibi sağlık personeli olarak çok profesyonel olmak zorundayız. Bu yüzden duygularımızı yontuyoruz ama tabii ki duygusuz değil. Yani yaşanan her olay bizi de ciddi manada etkilemekte. Ailen yaptığın işe ne söylüyor? Nasıl tepki veriyor? Aslında şu şekilde ilk hemşeriliği kazandığım zaman çok olumlu yaklaşmadı ailem. Hatta hiç istemediler. Özellikle bir yengem mevcut benim amcamın hanımı, küçük amcamın. O hiç istememişti. Hani neden bir mühendisliği, neden farklı meslekleri, neden hemşirelik? Ki bizim toplumda maalesef hani hemşirelik bir kadın mesleği olarak görüldüğü için erkeklere genelde yakıştırılamıyor. Gidip kadın işimi yapacaksın orada. Yani atıyorum gidip işte yoğun bakımda milletin kusmunu mu temizleyeceksin gibi çok fazla ki ben bunları kesinlikle tasdik etmiyorum. Çünkü bir gün orada kusmunu temizleyeceğimiz insan kendisi de olabilir bunu söyleyen. Bunu söylüyorum. Fakat daha sonraki süreçlerde ailem sıcak bakmaya başladı. Ama maalesef pandemi sürecine denk geldiğimizde ciddi bir korku sarmıştı ailemize. Hani istifa et gel, artık yapma bu işi, senin canından daha mı kıymetli diye ama tabii ki biz bir yola baş koymuştuk. Bizim tek bir amacımız vardı hastalarımıza şifa dağıtmak. Oluşan her türlü zorluğa göğüs gerip bu işin üstesinden gelebileceğimizi biliyorduk. Malum ülkemizde son zamanlarda sağlıkçıya şiddet gibi bir problem mevcut. Bu da gerçekten hem bizi üzüyor hem de ailelerimizi korkutuyor. Ki annemin ben bir nöbetimde beni 3 kere 5 kere aradığını bilirim. Oğlum bir sıkıntı oldu 
oldu mu? Şurada böyle bir olay olmuş. Size saldıran oluyor mu? Size kızan oluyor mu? Aman kimse sesini çıkarma diye. Biz tüm hasta yakınlarımıza daha saygılı, daha özverili yaklaşıyoruz. Onlardan tek ricamız gerçekten sakinliklerini korumaları. Çünkü ikimizin de tek istediği şey oradaki canın iyileşmesi, sağlığına bir önce kavuşması. Bu yüzden bizlerin onlardan beklediği tek şey bize dua edip yardımcı olmaları. Mesleğinin zor yanlarından bize biraz bahsedebilir misin? Hmm, aslında şu şekilde bu mesleğin e, ciddi manada çok fazla zor yanı var. Fakat benim için e, en büyük zor yanlarından bir tanesi merhamet yorgunluğu dediğimiz durumun gelişmesi. Özellikle e, yoğun bakım hemşerilerinde malumunuz hastayı hem ruhsal hem bedensel olarak ele aldığımız için hastanın her haliyle karşı karşıya kalıyoruz. İster istemez. Orada yaşanılan ölümler, ailevi dramlar, hastanın geçmiş öyküsü sizi ister istemez etkileyip kendimizi hastanın yerine koymamız bizde ciddi bir problem yaratıyor. Bir psikolojik çöküntü oluşuyor. Bu durum beni çok etkiliyor, zorluyor. Aynı zamanda e, ülkemizdeki çalışma şartları biliyorsunuz maalesef sağlıklar açısından 24 saatlik sürelerde oluştuğu için bu da bizi yorabiliyor. Sosyal hayattan yoksunluk yaşayabiliyoruz. Gerektiği yerde hem ailemizi hem sosyal hayatımızı geri planda bırakıp sadece kendimizi hastane ve hastalarımıza odaklıyoruz. Ama biliyorum ki yaptığımız iş gerçekten kutsal bir iş, kutsal bir meslek. Çünkü bize emanet edilen canlara biz e, her şeyimizden fedakarlık göstererek e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve işin sonucunda bir hastamız şifaya kavuştuğu zaman gerçekten mutlu olup tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz. Hastalarla duygusal bağ kurduğunuz oluyor mu? Yani aslında az önce de belirttiğim gibi evet, duygusal bağ kurmamak mümkün değil. Çünkü e, hastamızın hem geçmiş öyküsünü bilip hem de hastamızla 24 saat birlikte vakit geçirdiğimiz için ki bu 24 saatten ziyade günler yani yaklaşık bir yılı bile bulabiliyor. Hani onunla artık aramızda oluşan bir duygusal bağ oluyor. Hani her günlük muhabbetlerimiz oluyor onunla. Onun iyileşme sürecini görüyoruz. Yaşadığı yoksunlukları görüyoruz. Çektiği özlemleri bir nebze de olsa hafifletmek için kendimizi aile akınlarının yerine koyup onunla temas kurup bağ kurabiliyoruz. Bu tabii ki ister istemez bizi etkiliyor. Ama bu şekilde de yani sadece tedavinin tıbbi yönünden ziyade hastaya bu şekilde ruhsal yaklaşmak da ona tabii ki ciddi manada şifa katıyor. Bunu da biliyoruz. Bu şekilde hastalarımızda bir duygusal bağ oluyor evet. Yoğun bakımdaki hasta bizi duyar mı? Aslında şu şekilde yoğun bakıma gelen her hasta uyutulmuyor bunu söyleyeyim. Çünkü e, uyutulması gereken hastalar oluyor. Ağır travma hastaları, postop hastalar ya da atıyorum solunum problemi yaşayıp e, mekanik ventilatöre bağlanan hastalar. Bunları sedatize dediğimiz ilaçlarla uyutuyoruz. Hastanın en son kaybettiği duyusunu duyma olarak söylüyor uzmanlar. Ben özellikle mesela gelen hasta yakınlarına söylüyorum yanında. Hani kulağına eğilip seslenebilirsiniz. Yatan birinin eşi geldiği zaman kulağına seslendiği zaman nabzında bir hareketlilik görülebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki hasta bizi duyabiliyor. Evet. Bazen postop hastalarımız geliyor yani ameliyat sonrası. 1-2 gün entübe kalıp uyandıktan sonra bize her şeyi anlatabiliyor. Siz yanımda bunu konuşmuştunuz, bunu söylemiştiniz. Böyle durumlar olmuştu diye. Yani bunlara da şahit olabiliyoruz. İlk vakanda neler hissetmiştin ve nasıl bir vakaydı? Göreve başladığım ilk zaman hemen yoğun bakımda başlamam aslında benim için biraz dezavantaj oluşturdu. Çünkü bizim staj dönemlerimizde maalesef çok fazla yoğun bakım deneyimimiz olmuyordu. İlk girdiğim zaman özellikle 3. basamak bir yoğun bakımda çalışıyorum ben. İçeride gördüğüm tablo beni çok ürkütmüş, korkutmuştu. Zaten bir oryantasyon süremiz mevcut. Yaklaşık 1-1,5 hatta bu kişiden kişiye değişebiliyor. Bu süreç zarfında ilk olarak baktığım hastalar benim böyle uzun süreli yatan hastalar olmuştu. Yaşlı bir hastamız hatta ismini bile hatırlıyorum. Daha sonra kaybettik ama hastamız entübeydi yaşlı, bayağı yaraları, bereleri olan bir hasta. Onu unutamamıştım. Yani ona çok fazla bağlanmıştım. Hani elimden gelen her şeyi yapıyordum. Çünkü benim ilk hastamdı. İyileşmesini istiyordum ama maalesef geri dönüşü olmayan bir süreç geçiriyordu kendisi. Çünkü çoklu organ yetmezliğine doğru gidiyordu. Ki bu sebepten de zaten hastayı kaybetmiştik. Bu vakayı unutamıyorum gerçekten. ilk vakam olduğu için. Şu vakte kadar karşılaştığın en ilginç vaka hangisiydi? Mesleğe başladığım ilk dönemlerdeydi bu. Acilen bir telefon gelmişti. Çok hemen acilen bir yatak hazırlayın bir hasta geliyor diye apar topar. Normalde daha önce bilgi verilir ama burada süreci çok hızlı tutmuşlardı. Biz de şaşırmıştık acaba ne oluyor diye. Hasta bir, bir anda içeri çok kalabalık bir ekiple geldi. Hasta geldiğinde ellerinden el bileğine kadar bir morarma vardı. Hasta ekstübe yani makineye bağlı değil uyanık. Ama sadece gözleriyle temas kuruyor. Solunumu, tansiyonu, nabızı gayet iyi. Herhangi bir tepki yok. Daha sonra geçen o 20-25 dakika içinde hastadaki kolundaki morarma bir anda artmaya başladı. Başladı. El bileğinden dirseklerine kadar geçti ve sorduğumuzda nekrotizan fasit denilen bir enfeksiyon tanısı konmuş. Ee, sebebi tam olarak bilinmiyordu. Hasta bir bahçede bulunmuş. Acaba herhangi bir yılan sokması mı, böyle diken batması mı ya da neyden kaynak olduğu bilinmiyordu. Daha sonra hızlıca bir saat içinde omuzuna kadar morarma devam etti ve acil ameliyat istediler hastaya. Hani kolunu ampute edip kesmek için daha fazla ilerlemesin diye. Fakat hastayı kaybettik. Bunu unutamıyorum gerçekten. Yani hasta gözümüzün önünde hızlıca morarıp çürümeye başlamıştı bir anda. Bu şekildeydi. En ilginç vakam şuradan başladı. Omzuna kadar, ameliyata gidene kadar zaten. 
Bu zamana kadar vefat etmiş hastalar arasında en duygulandığın hangisiydi? Bu soru güzel bir soru. Aslında bizim için her vefat çok önemlidir. Yani sebebi, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun. Ama tabii ki benim unutamadığım hastalar genelde genç hastalar oluyor. Ee, özellikle 30'lu yaşlarda bir anne vardı. Bize ameliyat sonrası gelmişti. Sağ bacak ampute bir şekilde. Hastayı alır almaz maalesef hastanın solunumu ve kalp durdu. Müdahale ettik. Yaklaşık 1 saat 10 dakika. Çok uzun bir müdahale. Normal prosedür 45 dakikadır ama tabii bunun üzerine çıkabiliyoruz. 1 saat sonrasında hasta döndü fakat diğer e, tansiyonu ya da atıyorum saturasyonu yok vücudun oksijenlenmesi normal değerlere dönemedi. Bu durumda e, hasta yakınları ciddi ısrarla görmek istediler. Özellikle bir küçük çocuğu var ya da annesi, kardeşleri falan görmek istediler. Ve ben de doktordan izin alıp görebilirim dedim. O da tabii ki gel görsünler. Hani belki son anı. Annesini içeri aldım. Annesi bana çok sarılmıştı ağlayarak. İşte kızımı kurtarın, kızım emanet, başka bir kızım yok diye. Çok duygusallaşmıştım benim ilk dönemleriydi. Ama ondan ziyade çocuğunun ısrarla görmek istemesi ki biz bunu hiç istememiştik görmesini ama çok fazla ağlayıp yalvarmıştı. Annesini görmesi üzmüştü. Çünkü öleceğini bilmiyordu ama bunu biz ona da söyleyemiyoruz. Bu beni çok yıpratmıştı. Hatta daha sonra hastayı kaybettik. Ve ben yaklaşık 1,5-2 saat yoğun bakıma giremedim. Yani gerçekten kötü bir durumdu, unutamadım. Bununla birlikte 17 yaşında bir trafik kazası vardı. Genç bir çocuk. Ona CPR yaparken, yani kalp masajı yaparken ciddi manada kendi kalbimin Duracağını hissettim yani öyle bir an. Çok kötü olmuştum. Hani daha küçücük bir beden, gencecik bir çocuk. Ama maalesef o hastamızı kaybetmiştik. Bunları unutamıyorum ya. Yani. Özellikle genç hastaları. Aynı zamanda yaşlı hastalarımız için tabii ki dediğim gibi ölüm her şekilde acı. Yaşlı ve kimsesiz hastalarımıza da hani onların o şekilde kimsesiz olması, gariban bir şekilde ölmeleri insanı etkilemiyor değil. Özellikle çok fazla üzüyor bizi de. Üzerimizde ağır travmalar bırakıyor ama mecburen bunlara alışmak zorunda oluyoruz ki alışıyoruz da. Zehirli hayvan sokması sonucunda yoğun bakıma gelen bir hasta oldu mu şu ana kadar? Aslında evet. Üçüncü basamak bir yoğun bakım olduğumuz için e, kene ve yılan sokmalarıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Hani e, bulunduğumuz bölgede çok fazla zehirli tür yılan bulunmuyor ama bir bölge hastanesi olduğumuz için e, daha fazla dışarı e, illerden e, yani yakın kesimlerden falan gelebiliyor. Özellikle bağ bahçe işiyle uğraşan çiftçilerimizle çok fazla karşılaşıyoruz bu durumda. Bu zamana kadar kaybettiğimiz bir hasta olmadı. Hepsinde erken tedavi, panzehir tedavisi uygulayarak genelde hepsini belli süre yoğun bakımda tutarak daha sonra servislere sevkini sağlamış olduk. Şu ana kadar karşılaştığın en korkunç Korkunç vaka hangisiydi? Şu şekilde aslında hasta bize e, ameliyat olduktan sonra gelmişti fakat öncesini görmüştük. Bir e, silahla intihar vakasıydı. Sanırım uzun namlulu bir silahla hasta e, çenesinden vurmak istemiş kendisini fakat sektikten sonra şu çene kısmı dağılmıştı. Sadece gözler görünüyor, dil tamamen dışarıda. Gerçekten çok kötü bir görüntüsü vardı fotoğraflarla görmüştük. Ama daha sonra e, gerçekten uzman hekimlerimiz, plastik cerrahlarımız tarafından ciddi bir operasyon geçirmişti uzun saatler süren. İyileşmiş, yüzü gerçekten artık bakılabilecek bir hale gelmişti. Yani bir burun yapılmış, ağız açıklığı çok az bir kısımdı fakat e, gerçekten iyiydi. Hastamız daha sonra yaşadı, e, sonraki süreçlerde tekrar kontroller geldiği zaman da görme şansımız olmuştu. Bu zamanlar karşılaştığım gerçekten e, en korkunç, beni ürperten vaka olmuştu. Yanmış bir vakayla karşı karşıya geldin mi? Çalışma hayatımda e, görmemiştim fakat staj döneminde görme şansım olmuştu. Yıldırım e, yani şimşek çarpması sonucu bir hastayla karşılaşmıştık vakayla. Vaka tamamen simsiyah, yanmış bir şekilde, bilinç kapalı ve entübe bir şekilde gelmişti. Görüntüsü gerçekten yani e, abartısız söylüyorum simsiyah bir şekildeydi. Böyle tamamen yanmış, saç baş komple yanmış bir şekilde. Ama hastamız da uzun süre bir yoğun bakım tedavisi yürüp iyileşmişti. Unutmadığın intihar vakaları. Hangileri? Çok fazla intihar vakası geliyor bize. Silahlı yaralanma olabilir, ilaç içme olabilir, tarım ilacı içen olabiliyor, yüksekten atlama falan ama en çok unutmadığım genç bir arkadaşımız bir tarım ilacı içmişti ve gerçekten hani soluk borusu falan bayağı bir ciddi manada deforme olmuş. Zor bir entübasyon süreci geçirmişti. Yoğun bakımda yaklaşık 5-6 aylık bir süre boyunca yattı. Daha sonra çok şükür uyandı tedaviye yanıt verip kendisi. Bundan ziyade bir hanım kardeşimiz vardı bizim. Maalesef eşini kaybettikten sonra bir travma yaşayıp ilaç içmiş. Kendisi yoğun bakımda yatış sürecinde evet ekstübe bir şekilde uyanık konuşabiliyor, hareket edebiliyordu. Fakat çok fazla ağlıyordu. Özellikle eşiyle olan fotoğraflarını, videolarını bize gösterip 
abi bu benim eşimdi, beni neden bırakıp gitti, o artık yok, ben nasıl yaşayacağım deyip ağlaması çok etkiliyordu, unutamıyorduk. Ona verebileceğimiz moral desteğini tam anlamıyla biz de yapamıyorduk çünkü her zaman eksiktik. Ve işin en kötü tarafı, bugün beni iyileştiriniz ama ben ona kavuşacağım, ona gideceğim, yani tekrar intihar edeceğim diyordu. Bunu çok sık tekrarlıyordu. Sonraki süreçlerde zaten psikiyatrik tedavi aldı. Umarım hala hayattadır. Umarım dediği gibi yapmayıp kendine tekrar zarar vermemiştir. Şu vakte kadar parçalanmış bir bedenle karşı karşıya kaldın mı? Evet, özellikle e, trafik kazalarında bu tür vakalarla çok fazla karşılaşabiliyoruz. E, yine bir araç içi trafik kazası gelmişti bize de. Özellikle bacağındaki kemikler maalesef çıkmıştı artık aldığı darbelerden sonra. Acilden sonra ilk ameliyata gitmeden önce biz hastayı stabilize etmek için yoğun bakım almıştık. Yani görüntüsü hala gözümün önünden gitmez. O kemiklerin çıkması, bütün derinin tüm tabakalarını görüyor olmamız. Bir asker gelmişti. Yurt dışından gelmişti bu bir asker. E, Özgür Suriye ordusundan. Göğsüne parçalanan bir, saplanan bir şarap mel parçası mevcuttu. Oradaki o göğüs kafesinin parçalanmış halini görmüştük. Tabi daha sonra ameliyat edilip düzeltilmişti ama bu, bu tür vakalarla çok fazla karşılaşabiliyoruz evet. Hasta yakınlarıyla anlaşamadığınız bir durum oldu mu şu ana kadar? Aslında bundan önce şunu belirtmek istiyorum. Hasta yakınları bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki içerideki e, hastaya tedavi yapmamız, hastayı korumamız, aynı zamanda bununla birlikte hasta yakınlarında buna alıştırmamız, bu süre zarfında onları da psikolojik olarak olumlu bir yöne çevirmemiz gerekiyor. Şunu da eklemem gerek, hasta yakınlarının bizim için önemi şu şekilde. Biz hasta yoğun bakıma aldığımız zaman hasta yakınından bir anamnez öykü alıyoruz. Çünkü genelde bizim hastalarımız entübe olduğu için konuşamadıklarından. Hasta yakının bize vereceği tüm bilgiler çok önemli. Yani bazen verici ufacık bir bilgi hasta hakkında tedavi yönü tamamen değiştirebilip daha olumlu bir yöne getirebiliyor. Hasta yakınlarıyla yaşadığımız ufak bir hikaye var ama ondan önce şunu da belirteyim. Genelde hasta yakınlarının yoğun bakımdan en büyük şikayeti içeri alınmaması hasta hakkında bilgi alamıyoruz gibi şikayetleri vardır. Umarım bu videoyu da görürler çünkü biz gerçekten biliyoruz ki içeride baktığımız canı bekleyen kapıdaki 10 tane cana yani onların yaşadığı durumu anlayabiliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bizim onlardan tek bir isteğimiz mevcut. Gerçekten içeri alınmama sebepleri hasta için. Yani hastanın iyiliği için. Çünkü dışarıdan gelebilecek en ufak enfeksiyona karşı biz kendimizi hastaya yaklaşırken koruyoruz ama hasta yakından koruyamıyoruz. Ya da atıyorum karşılaşacağı durum hasta yakının psikolojisini bozabilir, olumsuzunu da etkileyebilir. Biz bunu da düşünüyoruz. Şöyle ufak bir anım vardı onu da anlatayım. Bir gün yine biz bir hasta yakınımız maalesef kardiyak arrest geçirdi. Ona müdahale ederken bir anda bir hasta yakını yani nasıl içeri girdi bilmiyoruz. Güvenliği de aşıp bir şekilde içeri girmiş ve karşımızda bekleyip bizi izliyordu. Bir taraftan hastaya müdahale ederken diğer taraftan hasta yakına bağırıyorum ablacığım lütfen dışarı çıkar mısın lütfen çık. Hiçbir tepki vermiyordu. Tekrar seslenip bağırmama rağmen hastada hiçbir tepki yok. Sadece bizi izliyor gözlerini dikmiş bir şekilde. Hemen oradaki personel arkadaşlardan rica ettim lütfen hasta yakını çıkarın diye. Teyzeye seslendi ama teyze yine bir ses çıkarmayınca silkeledi teyzeyi böyle bir sallayınca hemen kendine gelip dışarı çıktı. Tabi bu durum beni çok üzmüştü, kızmıştım da. Hemen o hasta çok şükür dönmüştü. Hastayı stabilize ettikten sonra dışarı çıkıp hasta yakını bulmaya çalıştım ve buldum da. Hani ablacığım ya da teyzeciğim neden böyle bir şey yaptın? Hani neden çıkmadın? Bak orada önemli bir işlem yapılıyor diye. Hasta yakınımız maalesef çok korkmuş. Yani yani ben sizi o halde görünce bacaklarımla kan çekildi. Yani nefesim kesildi, dondum kaldım. Sizi duymadım o an dedi. Bu da beni açıkçası biraz çok üzmüştü ama yani böyle bir anı da olmuştu evet. Kesinlikle tüm hasta rica ediyorum. Asla ama asla izinsiz içeri girmesinler. Hiçbir şekilde ısrarcı olmasınlar. Çünkü gerektiği zaman gerekli şartlar sağlanır. Biz zaten içeri alıp hastayı gösterip gerekli bilgileri veriyoruz. Ölüm haberini aile yakınlarına nasıl veriyorsunuz? Ölüm. Ölüm evet. Ölümün her şekli çok acı. Yani dediğim gibi genç, yaşlı yani ne olursa olsun fark etmiyor ama özellikle genç hastalarda ölüm haberini vermek çok zor. Bunu hekimler genelde veriyor ama biz hekimle birlikte eşlik edebiliyoruz çünkü bazen dışarıda karşılaştığımız manzara çok ürkütücü olabiliyor. O anki o acılarla hastaya, hasta yakın acıları maalesef doktora ve hemşireye saldırmalarına sebebiyet verebiliyor. Bu durumu anlıyoruz biz bu psikolojiyle zaten gidip gerekli açıklamaları yaparak, gerekli tedavi yaptığımızı söyleyerek teselli bulunup maalesef veriyoruz. Her zaman bu haberi verirken tabii biz de çok sağlam psikoloji sahip olmuyoruz. Mesela bir gün çok genç bir arkadaşımızın vefatını verirken haberi. Annesinin çığlıkları kulağından gitmiyor. Yani annesinin o haykırışları, bağırışları, çırpınışları anlıyoruz yani sonuçta e, anne yüreği ve özellikle babasına söylediğimiz zaman babası silkelenip duvara tutunup her şeye rağmen diriyetini koruyup Allah sizden razı olsun. Gerçekten emeklerinize sağlık. Siz elinizden engelleni yaptınız demesi. Ama tabii ki dediğim gibi bu haberleri vermek kolay değil. Ölüm ne kadar sözde kolay olsa da hem bizim için hem yakınları için her zaman ciddi bir durum ki biz her zaman karşılaşıyoruz. 
her zaman yoğun bakım olduğu için ağır bir yoğun bakım maalesef ölümler oluyor. Daha önce bir hastamız mevcuttu bir hanım kardeşimiz yine çok genç yaşta e, maalesef yapılan tüm tedavilere yanıt vermeyip ciddi bir şekilde kötüye gidiyordu. Bu durumda özellikle eşi ısrarla görmek istedi. Yani hastanın ölümü bekleniyordu maalesef. Eşini içeri aldım. Yani eşine teselli bulunarak hani eşinin durumu bu şekilde ki hekim e, arkadaşlarımız da ona bilgiler vermişti zaten durumunun ağır olduğunu. Eşinin yanına götürüp ona bu durumu söyleyince çok üzülüp koluma sarılmıştı. Bana bir şey söyle. Ben evdeki çocuklarıma ne diyeceğim demişti. Benim daha bir yaşında bir çocuğum var. Benim üç yaşında bir kızım var. Ben onlara ne diyeceğim? Nasıl anneniz bir daha gelmeyecek diyeceğim demişti. Hani soğukkanlı olmasını yani dik durmasını mecburen bu şekilde olmasını söylemiştim ama hani gerçekten bu durumlarda çok ağır. Bunlar da bizi çok fazla etkiliyor, üzüyor. Yani ölüm haberi vermek gerçekten kolay değil bizim için de. Bu zamana kadar en zor günün hangisiydi? Çalışma hayatım boyunca maalesef biliyorsunuz pandemi dönemine denk geldik biz. Pandemi yoğun bakımda yaklaşık 6 ay bir süre çalıştım ki işe başladım ilk yıllarda. Yani ben Kasım 2020 gibi başlamıştım. 2021'in başlarında biliyorsunuz pandemi oluşmuştu. Mecburen orada da çalışmak zorunda kaldım. Covid döneminde malum biz de panik halindeydik çünkü bilmediğimiz bir hastalık. Çok hızlı ölümlerin olduğu ve biz bir gecede 5 hastamızı kaybettik. Yani bir hastamız kalbi durup ona müdahale ederken aynı anda bir başka hastanın, daha sonra bir başkasının ki 5 hastanın neredeyse 1 saat içinde ölümü bizi çok zorlamıştı. O günü unutamıyorum çünkü o kadar çok kalp masajı yaptım ki artık bileklerimin ağrısından kollarımı hissetmiyordum. Yani bizden daha çok etkilenen hanım kardeşlerimiz var biliyorsunuz bayan hemşirelerimiz. Onlar artık ağlama krizlerine girmişti. Şöyle söyleyeyim hani tedavi ediyorsunuz bir emek veriyorsunuz ama art arda ölümlerin olması bizi çok korkutuyordu. Yani son kalp masajını yaparken artık ben de gözyaşlarımı tutamamıştım. Hani neden olmuyor Allah'ım neden iyileşmiyorlar diye çok üzülmüştüm. Hemşeliği bırakmak bile istemiştim o an. Hani çünkü olmuyordu. Çok fazla kötü etkilemişti beni. Geçirdiğim en kötü gün oydu. Yani o gün geçirdiğim o 24 saat benim için gerçekten bitmemişti. Dünyanın en uzun gecesiydi bence geçirdiğim hayat boyunca. Çok üzücüydü. Sabah günün sabahında ayağımda bir ağrı hissetmiştim. Ve o kadar çok koşturmuşum ki topumun çatladığını hissetmiştim. 24 saatte bir yarık oluşmuştu ayağımda. Bunu da unutamıyorum evet. Bir suçluyu ya da bir teröristi tedavi etmek zorunda kaldın mı? Şunu söylemem gerek, bizim için bizim oraya gelen hastanın din, dil, ırk ya da suç ya da siyasi görüş atıyorum ne olursa olsun hiçbir şey fark etmeden o bizim için bir hastadır. Ve her hasta uyguladığımız tedaviyi ona da uygulamak zorundayız. Çünkü çünkü biz bu mesleğe başlamadan önce bir yemin ediyoruz biliyorsunuz. Bu yeminin gereği o hastaya gerek tedaviler yapılmalı. Staj dönemimde daha ben öğrenciyken evet bir terör örgütü suçlusunun tedavisine katılmak zorunda kalmıştım. Tabi dediğim gibi tüm soğukkanlılığımla gereken tüm tedaviyi oradaki hemşire arkadaşlarla birlikte yapıp gereğini oluşturmuştuk. Aynı zamanda yoğun bakıma maalesef suçlular da gelebiliyor. E, askeri personel eşinde atıyorum hapishaneden gelen olabiliyor. E, ya da bir kavgaya suça karışmış gelen olabiliyor. Bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz ama kesinlikle hiçbir şey ayırt etmeden tüm tedaviyi ona da uyguluyoruz. Karşılaştığın en garip trafik kazası hangisiydi? Karşılaştığım en büyük trafik kazası ya da en e, kötü olanı bence bir ailenin karışmış olduğuydu. Yani aile fertlerin neredeyse birkaç tanesi vefat etmiş. Geri kalanlar da yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bizim yoğun bakım yatan hasta anneydi. Yani vücudunun tüm kemikleri neredeyse kırılmış. Ciddi bir iç kanama yaşıyor. Kan derler hızlıca düşüyor. Ama uyanık olduğu için evlatlarını soruyordu. Tabi bize ölüm haberi gelmişti ama bunu ona söyleyemeyiz asla. Çünkü o tedavi sürecini ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyecekti. Bu şekilde hastamızı tabi e, gerekli operasyonlardan sonra Sonra ameliyatlardan sonra e, iyi bir düzeye gelmişti kendi sağlığı ve iyileşip çıkmıştı. Sonrasında tabii ki muhtemelen o haberi öğrendikten sonra da ciddi bir psikolojik sıkıntı yaşamıştır. Ama beni duygusallığında etkileyen en büyük vakalardan biri bu olmuştu trafik kazalarında. Covid vakaları arasında unutmadığın bir vaka oldu mu? Covid dönemi çalışma hayatım boyunca apayrı bir dönem. Gerçekten çünkü çok fazla deneyim kattı bana o dönem. Çok fazla farklı vakayla karşılaştım. E, unutamadığım birkaç tane vaka var. Özellikle bir tane genç bir hastamız vardı bizim yani böyle 50-60'lı yaşlarda genç diyorum ama çok dinç bir adamdı. Kötüleşti, fenalaştı hastamız. Gece böyle nefes alamıyorum. Boyut akciğerleri kapladığı için solunum sıkıntısı yaşıyordu. Bir anda bana bir meyve suyu, özür dilerim bir limonata getir demişti. Yani gece 3 ben de tabii yani abicim getireceğim sen uzan falan diyorum ama arkadaşlarım yanında ben dışarı çıkar çıkmazdan en azından kantinden alır getiririm. Hani belki de son isteği bilmiyordum. Ama umduğum başıma geldi ve gerçekten son isteği olmuştu. Çünkü hasta kötüleşip bir anda entübe etmek zorunda kalmışlardı. Ki hastayı kaybettik. İşin daha garip ve daha acı tarafı bir sonraki gün aynı yata babası yatmıştı. Ve babasının bizden bir isteği vardı. Beni boş verin, benim oğlum da benim oğlumu kurtarın diye. Ki oğlu bir gün önce o yatakta vefat etmişti. Biz o yatakta o babayı da kaybettik. Bu 
gerçekten unutamıyorum bu anı. Çok sıkıntılı bir dönemdi bizim için. Çok ciddi olumsuzluğunu da etkilemişti, psikolojik çöküntü olmuştu. Ama dik durmak zorundaydı. Çünkü onlardan ziyade bizi bekleyen bir sürü hasta var ve Covid süreci ne kadar sürecek bilmiyordu. Farklı bir vaka da mevcuttu. Bir tane yaşlı bir teyzemiz vardı bizim. Yani teyzem böyle çok zayıf, 80'lerinde falan böyle uyuyamıyordu ağrılarından. Hani uyku içinde gerekli ilaçlar veriliyordu fakat maalesef teyzemiz uyuyamıyordu. Biz tabii ekipmanlı bir şekilde hasta yanına girdiğimiz için yani maskemiz, bonemiz, tulumumuz falan yüzüm sadece gözlerimizi görüyor. Geçtiğimde elimi omzuna koyduğumda hasta bekle demişti. Birazcık dur yanımda diye. Ben de tamam dedim teyzeciğim. Biraz rahatlayınca ben de yatağına oturmak zorunda kaldım. Ve bir anda kafasını omzuma koyup uyudu teyze. Yaklaşık 20-25 dakika kalkamadım ki bu yaptığım normalde belki doğru olmayabilir. Çünkü Covid ile vakaydı ve yanda durmam ama bu süreç zarfında gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü o 20-25 dakikalık süreçte teyze uyuyup daha sonra ben onu yatağına bıraktığım zaman gerçekten uzun bir saat uyumuştu. Ki o teyzeyi de maalesef daha sonra kaybettik. Çünkü akciğerler gerçekten kötüydü. Ama tabii ki ben bunu yapmak zorundaydım. Bu şekilde Covid süreci gerçekten çok fazla, çok sayıda vakayla karşılaştık. Farklı deneyimlerimiz oldu ama bunları unutamıyorum evet. Ölmeden önce sana öleceğini söyleyen birisi oldu mu? Çalıştığım yoğun bakım, anestez yoğun bakım olduğu için genelde hastalarımız entübe fakat Covid yoğun bakımda çalışırken bu durumla biraz fazla karşılaştık. Çünkü zor bir tedavi süreci bekliyordu onları, korkuları, panikleri gayet normaldi. Ve çektikleri ağrı, nefes alma sıkıntısı ki bizim kullandığımız bazı ekipmanlar oluyordu, yüz maskeleri. Yani bir tam yüz maskesi düşünün böyle, hızlıca oksijen veriyor böyle. Ve onunla sizin uyumlu bir şekilde nefes alıp vermeniz lazım. Aksi halde çıkıştığınız durumda kendi kendinizi boğabilirsiniz. Yani bunu da vermek zorundayız. Hani hastayı entübe etmemek için elimizden geleni yapıyorduk. Hani toparlasın diye. Ağrılar dayanamayıp ne olur beni bırakın ben öleceğim ben öleceğim deyip bize sitem edip isyan edip hatta ağlayan hastalarımız oluyordu. Ki maalesef bu şekilde ölümü isteyip tedavi reddeden hastalarımızı maalesef kaybettik. Bu da acı bir durumdu bizim için. Ee, bir gün yoğun bakıma gelmiştik yine. Biz 6 hemşire çalışıyorduk. 5 hemşire bayan bir tek erkek bendim ve 2 tane bayan hastamız vardı. Hani hastalar orada da atılırken de 2 bayan hastayı bana vermişlerdi. Ben de güle oynaya gelmiştim. İşte hanımlar bugün işte en yakışıklı erkek size geldi size bakacak işte makyajınızı yapacağım falan diye hastalarımı seviyordum böyle. Bir tane hastam biraz böyle üzülüyordu hani böyle ben öleceğim falan diye ama bir diğer bayan hastamız çok dirayetliydi. Ve hep şunu söylüyordu bana. Bana bu hastalığı verip beni buraya düşürenin beni iyileştirme gücü yok mu sanıyorsun sen? Senin ilaçlarından ziyade o beni zaten kurtaracak ben buradan çıkacağım diyordu. Hastamız tekrar dediğim gibi hani özellikle ben iyileşeceğim ben iyileşeceğim deyip iyileştiğine o kadar çok inanmıştı ki. Ve şunu da gördük, gerçekten inanmak tedaviye çok fazla olumlu şeyler katıyor. Dediği gibi bizim tüm dediklerimizi yapıp tedaviye yanıt verdi vücudu ve oradan iyileşerek ayrıldı. Bu da bizi gerçekten çok mutlu etmişti ve biz bundan sonraki süreçte tüm hastalarımızı gerçekten tedaviye inanmalar için elimizden geleni yapmıştık. Bize de olumlu bir katkısı olmuştu bunun. Ölecek olan hastayı anlayabiliyor musun? Şu şekilde artık yoğun bakımda çalıştığımız için gelen vakaların geneli malum ağır vakalar oluyor. Hani evet şu hasta ölecek dediğimiz zaman tabii ki ölmüyor ama süreci, patolojik süreci incelediğimiz zaman işte atıyorum hastanın organlarındaki hasarı, akciğerlerindeki hasarı, solunumu, tansiyonu, nabzı bunlar gözüne alındırıldığı zaman ölümünü beklediğimiz hastalar olabiliyor evet. Ama tabii ki bu her zaman bu şekilde ilerlemiyor. Çok çok ağır vakalarımızın yoğun bakımdan konuşarak yürüyerek çıktığını da görebiliyoruz evet. Ölecek olan kişinin ölmesinden önceki son sözü ne oluyor? Bu şekilde vakalarımız olabiliyor. Benim çalıştığım yoğun bakımda genelde hastalarımız entübe olduğu için yine COVID yoğun bakımdan örnek vereceğim bu duruma. COVID yoğun bakımda bir hastamız mevcuttu. Kendisi genç bir hasta, 34-35 yaşlarında. Kronik böbrek yetmezliği mevcuttu ki bu da çok ciddi bir dezavantajdı kendisi için. Hem diyaliz alıyordu hem maalesef immün yetmezliği yaşıyordu. Solunumu çok fazla kötüleşmişti. Yani entübe etmek istiyorduk ama yine de hani son bir şans verip daha farklı tedaviler denedik. E, fakat yanına yaklaştığım zaman hasta artık ne olur beni uyutun, beni entübe edin. Geri döneceğimi bil, e, biliyorum ama yine de beni entübe edin artık dayanamıyorum demişti. Bu da tabii ki maalesef biz üzmüştü. Fakat biz yine de hasta yakınlarıyla çünkü abisini görmek istiyordu evet bunu da söylemişti. Abisini çağırıp kendisiyle bir görüştürmüştük. Yani kendisi vedalaştı. Bizimle de vedalaştı. Ve daha sonra entübe ettik ve maalesef hastamız çok kötüleşince kaybettik o hastayı da. Bu da böyle bir vakaydı evet. Azrail'in orada olduğunu hissettiğin oldu mu? Yani aslında şöyle, genelde dediğim gibi hani e, çok ağır vakalarımız oluyor. Yani e, yapılan tedavi artık yanıt vermeyen, yapılan tüm ilaçlara rağmen durumu kötüye giden. Bu hastalarda e, genelde ölümü beklendiği için hani 
şu an şu dakika şu saat diyemiyoruz tabii ki ama o süreç zarfında yani bu hastayı kaybedebiliriz dediğimizde hani arkadaş arasında söylüyoruz hani Azrail birazdan gelecek buraya uğrayacak diye. Ve benim deneyimlediğim şöyle bir şey var. Hastalarım bu ağır vakalarda genelde bir anda hastanın nabızları çok düşüp hızlıca yükselebiliyor. Bunu bilmiyorum hani tıpta herhangi bir yeri var mı çok incelemedim ama sadece görmüş olduğum deneyimi söylemek istiyorum size. Bir anda nabızları 200 olup 30 olup yükselip böyle değişken olduğu zaman Sanırım diyorum evet yani Azrail geldi ve hastayı kaybetmek üzereyiz diye böyle durumlar da olabiliyor. Şu vakte kadar yoğun bakımda paranormal yani olağan dışı bir şey yaşadığınız oldu mu? Karşılaştığım aslında bir durum var. Bu bazen anlattığım zaman komik gelebiliyor ama biz yoğun bakımda gece saat 3 gibi falandı. İki arkadaşımız tedavi odasına tedavi atarken biz iki arkadaş da monitör başında bekliyorduk. İçeri biraz daha böyle sakinleşmişti gece vakti. Bizim orada musluklarımız fotoselli biliyorsunuz hani dokunmadığımız için. Bir anda musluklar açılıp kapanmaya başladı. Yandaki hanım arkadaş çok korkmuştu bu durumdan ama hani gayet normal olabilir demiştim ben. Bir anda diğer musluklar da açılıp kapandı hızlıca. Tabi gülüp geçtik buna ama onun hemen sonrasında bir hastamız arrest oldu. Hemen ona müdahale ettik ve daha sonrasında şunu söylemiştik. Galiba hani Azrail içeri geldi ve ondan dolayı musluklar açılıp kapandı diye böyle bir hadiseyle buna yormuştuk. Yani tabi ki bu tesisatla ilgili bir problem olabilir ama biz kendi aramızda buna yormuştuk. Yakınlarından birisini kaybettiğini oldu mu yoğun bakımda? En çok korktuğum şeylerden biri budur. Çok şükür böyle bir şey olmadı. Fakat e, dayım yatmıştı yoğun bakıma. O da bir inşaat kazasından. Her tarafı kırılmış. Çok şükür ameliyatlardan sonra bir toparladı ama onun sürecinde de ben ciddi zorluk yaşadım. Bir tarafta farklı bir hasta, bir tarafta yakınınız. Yani yakınınıza ekstra bir tolerans tanıma şansınız yok orada olmamalı. Diğer hastaya ne tedavi uyguluyorsam aynısını ona da uyguluyordum. Bu da beni yoruyordu. Gerçekten yoruyordu. Hani yani sonuçta kendi kanınızdan olduğu için sizden farklı şeyleri istiyor, şunu bunu istiyor ama diğer hasta yapmadığınız şeyi ona yapamıyorsunuz. Çünkü burada bir hak adalet kütmek zorundasınız. Bu süreç zarfında da yani profesyonel yaklaşmak zorundayız ki öyle de yaptım. Tamamen tedavi sürecinde e, uyguladığım ilaçlarda, hastaya uyguladığım diğer farklı tedavilerde de eşit şekilde davranmıştım. En yakınlarından birisi yoğun bakımda, ellerin altında olsa, mesela kız arkadaşın, sakin kalabilir misin? Bu güzel bir soru ama e, şu şekilde yani bunu kimseye yaşatmasın Allah ya. Gerçekten çok zor bir durum ama hani özellikle yani kız arkadaş, eş, sevgili, çocuk, özellikle birinci derece yakınlar falan sıkıntı yaratabiliyor. Ama dediğim gibi hemşerilik belli bir süreç sonra insana profesyonellik katıyor, katmak zorunda. Siz o kapıdan içeri girdiğiniz zaman size emanet edilen canlardan haberdarsınız. Bu bilinçle giriyorsunuz. O yüzden e, duygusallığı bir kenara bırakmak zorundayız ya da onu dışarıda yaşamalıyız. İçeriye aktarmadan. Yani aynı şekilde bir yakınım da olsa, eşim, sevgilim dediğiniz gibi ya da farklı bir yakınım da olsa profesyonel yaklaşmak zorundayım. Yani belki şu an bana söylemesi kolay gelebilir ama doğru olan bu ama bu şekilde yapmak zorundayım. İnşallah da böyle bir durum yaşamam. Öldü diye bıraktığın lakin tekrar dirilen birisi oldu mu? Bu tür vakalar aslında çok duyuyoruz haberlerden, sosyal medyadan ya da diğer farklı çalışma arkadaşlarımızdan ama bir gün evet bizim de başımıza gelmişti böyle bir durum. Yani şu şekilde hastanın kalbi ve solunu durmuştu. Gerekli müdahaleyi yani o prosedür gereği yapılan tüm müdahaleleri yapıp fakat yaptıktan sonra hasta dönmemişti. Yani mecburen bir süre bir beklemiştik. Bekleme süremiz olmuştu. O an tekrardan hastaya nabız gelmişti. Nabızları. Yani kalp tekrar atmaya başlamıştı. Tekrar müdahaleye devam ettik. Fakat hastayı kaybettik. Bir kişinin nabzı kaç dakika durabilir en fazla? Yani şu şekilde 30 dakika, 40 dakika müdahale ettiğimiz hastalar oluyor bizim nabzının dönmediği. Hatta daha fazla süre ki art art olan arestler de olabiliyor. Yani atıyorum 30 dakika müdahale ediyoruz, hasta dönüyor. Bir saat sonra tekrardan arrest oluyor. Tekrar bir 30 dakika müdahale ediyoruz. Tekrar dönüyor. Bu tekrarlayabiliyor. Yani sayısı konuda bir şey diyemem ama yani 30-40 dakikaları gördüğümüz oldu evet. Kokusu çok ağır bir hastan oldu mu şu ana kadar? Mesleğe başladığım ilk dönemlerde hani çok acemilik sürecimdi. Çok fazla hakim değilim öyle ağır vakalar ama böyle bir vaka gelmişti evet. Yanlış hatırlamıyorsam vücudunun dışında oluşan bir tümör ki kokuyu gerçekten anlatamam. Bize zaten acilden gelirken söylemişlerdi hasta bu şekilde hani o yüzden ekipmanlı girin. Hani o zaman Covid yoktu ama 3-5 kat maske takmıştık. Hasta içeri geldiğinde ben tedavi odasındaydım. Odadan çıkıp hastanın yanına yaklaşırken koku o kadar etkiledi ki beni ve ben şuurum kaydedip yere düştüğümü biliyorum. Kokunun ağırlığından. Hemen kendime direkt lahavoya koşarak gitmiştim oraya atıp ve kusmaya başlamıştım. Çünkü gerçekten çok ağır bir kokuydu. Ama tabii ki uzun yıllar bu iş yapan hemşire arkadaşlarımız, kıdemlerimiz daha tecrübe oldukları için onlar direkt hemen hasta başına yönelip gerekli işlemleri yaptılar fakat ben de katılmak zorundaydım 
Çünkü belki mesleğim ileriki dönemlerinde çok fazla bu vakalarla karşılaşacağım. Bana iyi bir deneyim olacaktı bu. Şöyle farklı bir şey yapmıştım. Maskeme çamaşır suyu dökmüştüm. Yani o koku o kokuyu bastırsın diye. O da tabii beni çok olumsuz etkilemişti ama mecburen bu şekilde devam etmiştim tedaviye. Öldükten sonra vücudunda hala hareket olan birisi oldu mu? Ee, bu tür durumlarda olabiliyor. Genelde kanama şeklinde oluyor. Bizim yine eks olan bir hastamıza, yoğun bakımda tabii eks olan hastaların ilk böyle bir eks çarşıf dediğimiz bir durum var. Ona sarıp sarmalayıp ondan sonra morga indiriyoruz. Biz hastanın tüm ekip e, ekipmanlarını söküp hastayı hazırlarken bir anda hasta kan kusmaya başlamıştı. Ve çok şaşırmıştım ben. Fokur fokur ağzından kan geliyordu. Tabii bu durum derhal hekimlerimize bildirip e, daha sonra kontrol ettiğimizde hastada herhangi bir nabız belirtisi falan yoktu zaten yaşama belirtisi. Sadece ağzından kan geliyordu. Bu durumda şu şekildeydi ama hani anormal görmediler. Bu durumlar yaşanabiliyormuş evet. Yoğun bakımdayken fişimi çekin artık yaşamak istemiyorum diyen birisi oldu mu? Bu fiş çekme muhabbeti hemşerilere, doktorlara çok fazla sorulan bir soru ama böyle bir durum öncelikle yok. Bunu söyleyeyim. Fiş çekmek kesinlikle yok. Bizim için her hasta son ana, son nefesine kadar tedaviye devam edilen hastalardır. Asla bundan vazgeçmiyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüyüz. Ama tabii ki ben ölmek istiyorum. Artık bana tedavi yapmayın. Yani fişimi çekin diyen hastalarımız da oluyordu. Çünkü bazı hastalarımıza dayanamaz ağrılar olabiliyor. Ama onları gerek psikiyatri eşliğinde, gerek bu alanda uzman kişi işler eşliğinde tedavisini devam ettirip tedavi ikna etmek durumunda kalıyoruz. Ex olan hastaların arasında hiç rüyana giren birisi oldu mu? Hmm, bu evet. Bu özellikle şu şekilde yani mesleğe yeni başlayan arkadaşlara da bir önerim olacak bu konuda. Ee, i̇lk etapta özellikle yoğun bakımda çalışıyorsanız e, oradaki monitör sesleri yani hemşehrilerin sesleri oradaki oluşan tüm reaksiyonların tamamı maalesef ilk 1-1,5-2 ay rüyalarınıza girip yani kabusunuz olabiliyor. İlk çalışma dönemde kaybettiğim yani ilk hastam o yaşlı teyzemiz maalesef uzun bir süre rüyalarıma girmişti. Yani e, tabii ki rüyayı anlatmak istemiyorum bu durumu ama e, gerçekten çok fazla üzmüştü beni. Çünkü yoruyordu ciddi manada yani kabuslarla uyandığım oluyordu. Belki ilk hastam olması, belki ona çok fazla duygusal şekilde bağlanmam bunu etkiliyordu ama gerçekten zor bir durumda o dönem. Ama tabii ki ilerleyen süreçte bu durum kesinlikle atlatılıyor. Bu alışma sürecinde özellikle hemşire arkadaşlar çok fazla özverili olmalı. Sakin olup soğuk alanını korumaları gerekmekte. Bunu da belirteyim. Karşılaştığın garip ex vakalarını anlatabilir misin? Yani çalıştığım yoğun bakım gereği evet çok fazla X ile karşılaşabiliyoruz ama unutamadığım bir tane X vakası var. Böyle 90-100 arası yanlış hatırlamıyorsam 97 yaşlarında bir yaşlı amcaydı böyle çok zayıf. X tübe hastaydı. Ee, bilinç bulanıklığı mevcuttu ki zaten muhtemel Alzheimer'ı mevcuttu. Hiç konuşmuyordu. Sonunun problemi yaşadığı için zaten bizde yatıyordu. Hani gelip gidip amcaya sorular soruyordum. Bilinç kontrolü yapıyordum yine. Hani amca iyi misin nasılsın diye. Hiç cevap vermiyordu ama en azından gözlerle beni takip edebiliyordu. Bizim hastalarda yoğun bakım olduğu için zaten hastalarımızın yatağın üst kısmında bir monitör olur. Orada 24 saat biz hastanın nabzının tansiyonu görebiliyoruz. Bir baktım hasta böyle dalmış karşıya bakıyor ama vitalleri gayet normal. Ben de yanına yaklaşıp elimi omzuna koydum. Hani amcacığım niye ses vermiyorsun? Bak niye bakmıyorsun? Oraya niye daldın? Dediğim an hasta bir anda son nefesini çekip maalesef başı düştü sağına ve hastanın kalbi durdu. Direkt hemen müdahale ettik. Gerekli entübe ettik. Tüm işlemler sağlandı fakat hastayı kaybetmiştik. Yani çok garipti, beni çok etkilemişti. Hani hastaya dokunduğum an ilk defa bu kadar çok son nefesine şahit olmuştum çok yakından. Yoğun bakımın aşırı derecede kan olduğu bir gün oldu mu? Tabii ki evet. Yani özellikle bizim ağır trafik kazaları geldiği zaman ciddi kanamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz ki buna silahlı yaralanma da eklenebilir. Bir gün bir silahlı yaralanma gelmişti. Direkt acilden tarafımıza sevk edilip hemen bir ameliyat planlanıyordu ama o süreç öncesi bizim tarafımıza yatış yapılmıştı. Kendisi en bir şekilde gelmişti. Kafasının arka kısmına bir kurşun ve her iki bacağına kurşun yemişti. Özellikle bacağın alt kısmına almış olduğu kurşun oradaki büyük damarlara denk geldiği için ciddi manada kanama oluyordu. Bunu durdurmak için tüm pansumanlar falan yapılmıştı fakat ilk etapta çok fazla kanadığı için maalesef yatak Hatta çarşaf kısmı tamamen kan olmuştu bu şekilde. Hatta avuçlarımla oradaki pıhtılaşmış kanı aldığımı biliyorum. Ki hemen cerrahi müdahale için ameliyata da zaten alınmıştı. Bu hastamız da daha sonra kan kaybından olmasa da diğer e, maalesef yaşadığı sıkıntılardan dolayı kaybetmiştik. Bir de farklı bir vakayla karşılaşmıştık özellikle bu kanamayla ilgili. Tarafımıza yatan hasta entübe olmasına rağmen, uyutulu olmasına rağmen maalesef bir anda ciddi manada fışkırarak ağzından kan kusmuştu. Ve çok fazla kusmuştu. Pıhtılı bir şekilde ağzından çıkıyordu bu kanlar. Tabii ilk etapta karşılaşmadığımız bir vaka olduğu için özellikle benim adıma çok korkmuştum. Fakat daha sonra gerekli cerrahi işlemler, müdahaleler, tetkikler yapıldığı zaman hastanın akciğerlerinde oluşan bir rüptür sonucu yani bir yırtılma sonucu bunun oluştuğunu gözlemlemiştik. Bu da kanama ile ilgili ilginç vakalardan bir tanesiydi. Durumu çok iyi iken 
birdenbire vefat eden bir hasta oldu mu? Aslında şu şekilde yani e, yürüyerek gelip tabii ki eks olarak çıkan hastalar olabiliyor. Bu hastanelerde de normal bir durum. Hani bir anda kalp krizi geçirebiliyor ama benim yaşadığım durum Covid yoğun bakımda olmuştu yine. Bir tane hastamız eks üstü be gayet iyi. Sadece işte solunum problemi yaşadığı için orada kontrol altındaydı. Maalesef yan yatakta, yan yatakta yatan hasta arest olunca yani kalbi durunca biz ona müdahale ederken diğer hastamız muhtemelen çok korktuğundan bir anda bağırmaya başlamıştı. Ve onun da bir anda kalbi durdu. Ona da müdahale ettik ve maalesef o hastamızda kaybettiğimiz olmuştu. Ben de bu sedyeye bir gün yatabilirim. Bir gün ben de yoğun bakımda hasta olarak kalabilirim dediğin oluyor mu kendine? Şu şekilde biz göreve başlamadan önce belirli bir oryantasyon sürecinden geçiyoruz. Bu durumda gerek eğitim hemşireleri gerek diğer farklı arkadaşlarımız bize bir takım bilgiler veriyor. Özellikle bana bulundukları bir nesaat vardı. Çok duygusal olduğumu görmüşlerdi. Hani kesinlikle hiçbir hastayı ne kendi yerine ne de eşin, dostun, akraban yerine koyma. Çünkü bu sene duygusal olarak ciddi bir çöküntüye sürükler. Fakat e, maalesef bunu yapamıyorum. Yani yapamadım ki yapamayan çok fazla arkadaşım da var. Çünkü karşıdaki insana bir tıbbi tedavi uyguluyorsunuz ama onu ruhsal olarak da ele almak gerektiği için mecburen vicdan ve merhamet fonksiyonlarımız da devreye girdiğinden bu bize problem yaratabiliyor. Ve her zaman şunu söylüyorum. Hani burada yatan benim annem olabilir, babam olabilir. Burada yatan ben de olabilirim. Bu muhtemel yani bunun için hani gencim ya da yaşım genç çok sağlıklıyım diyemiyorum. Her an insanın başına ne gelebileceği bir saniye sonrasını maalesef bilemiyor. Çünkü biz orada çok fazla yaş aralığında vakalarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu açıdan bunu söylüyorum ama bundan sonra göreve başlayacak arkadaşlara da ufak bir tavsiyem olsun. Bu tür duygusal yaklaşımlara çok fazla kapılmadan daha profesyonel bir şekilde işlerini yoluna soksunlar. Hani tabii çalışma sürecimdeki alışkanlıklarım yani profesyonelliğim buna engel oluyor ama yine de bende oluşan duygusal çöküntü sosyal hayatıma yansıyabiliyor. Adli vakalarla çok karşılaşıyor musunuz? Evet, adli vakalarla çok fazla karşılaşabiliyoruz yoğun bakımlarda. Özellikle bizi zorlayan en büyük adli vakalar silahlı, suçlu yaralanmaları. Çünkü bunların bazen yakınlarıyla gerçekten uğraşmak çok zor oluyor. Bu durumda bizim en büyük yardımcılarımız emniyet mensupları, hastane güvenliğimiz, yani askerlerimiz. Bizle birlikte yoğun bakımın kapısında günlerce nöbet tutan askerlerimiz olabiliyor. Herhangi bir olumsuz duruma karşı bize yardımcı oluyorlar. Buradan da onlara çok fazla teşekkür ediyorum. Gerçekten bir e, sağlık bir ekip işi biliyoruz ama belki yeri geldiği zaman bizim ekip en büyük katkıyı da emniyet mensupları sunabiliyor. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Karşılaştığın en garip adli vaka hangisiydi? Karşılaştığım en garip adli vaka aslında şu an hala yoğun bakımda yatan bir hastamız. Kendisi bahçede bulunuyor. Bahçede düşmüş bir şekilde. Bize boğulma olarak gelmişti. Boğulma vakası olarak ama bahçede sadece kafası su kanalı içinde bulunuyor. Geldiği zaman hastanın gözünde bir morluk görmüştük. Hani yakınlarına söyledik neden böyle bir morluk var diye. Hani bu bir darbe mi aldı? Çünkü biz bunları söylemek zorundayız. Her şeyi kaydediyoruz geldiği zaman. Ailede tekrar gidip düştüğü yeri kontrol ettiği zaman orada sürüklendiğini söylemişti. Yani bizim oradaki morluğu tespit etmemiz aslında bu işin başka kişiler yapı tarafından yapılabileceği ihtimali biraz arttırmış ve Ciddi bir adli süreç başlamıştı ki hala da devam ediyor diye biliyorum. Bu iş para için yapılır mı? Kesinlikle yapılmaz. Yani şöyle bir algı var bizim toplumumuzda. Hani hemşehrilik ataması kolay bir meslek. Bir devlet memuru oluyorsunuz. Rahat rahat bu işi yaparsanız paranızı alırsınız deniliyor ama yapılan fedakarlıklar keşke herkes tarafından görülebilse. Bu iş parayla asla yapılmaz. Yani gerektiği zaman hastanın her şeyiyle siz ilgileniyorsunuz. Yani 24 saat ayakta kalıp 24 saat hasta başında olup ölümleri görüyorsunuz. Kanamaları görebiliyorsunuz. Yani hastanın defekasyonunu, dışkısını görebiliyorsunuz. Bunun temizi ne kadar siz yapıyorsunuz. Kendi sosyal hayatınızdan gidiyor, fedakarlıklar yapıyorsunuz, ailenizi görmüyorsunuz, kendi canınız e, tehdit ettiğiniz olabiliyor. Yani sağlığınız tehdit altında kalabiliyor. Bu da ciddi manada olumsuz yönde etkiliyor. Bu iş parayla asla yapılmaz. Kesinlikle para kazanmak için gelmek isteyenler varsa şimdiden söylüyorum kesinlikle böyle bir şeye girişmesinler. Bu iş profesyonellikle birlikte merhamet ve vicdanın da katıldığı, harmanlandığı bir meslek. Bu iş tamamen özveriyle, tamamen isteyerek ve sevilerek yapılması gereken bir meslek. Çünkü sevginin olmadığı bir e, tedavi asla olumlu bir sonuca varmıyor. Yani bu işe sevginizi, her şeyinizi katmanız gerek. Hastayı bir bütün olarak ele almanız gerek. Gerektiği yerde onun gibi düşünmeniz lazım. Gerektiği yerde onun gibi davranmanız lazım. Yani bazen hastayı kendinizi bir oğlunu, oğluymuş gibi hissettirip ona o duygu, duyguyu tattırmanız gerek. Yani o duyguyu tattırdığınız zaman bazen çok fazla mutlu olup tedaviye daha fazla aktif katılıp ve yardımcı olup kendi içinde sağlığı açısından olumlu şeylerin olduğunu görebiliyoruz. Bu zamana kadar yoğun bakımda silahlı ya da bıçaklı saldırıya uğradınız mı? 
Silahlı ya da bıçaklı değil ama şiddete, sözlü şiddete özellikle maruz kaldığımız çok olmuştu. Hatta bir gün bir nöbetimizde gece, gece saatleri saat 1 gibiydi sanırım. Bir şekilde bütün kapıları açırıp açıp içeri giren dört bayan bir de bir beyefendi vardı kendisi. Ben de pandemi dönemindeyiz. Maalesef içeriye hasta yakını alamıyoruz. Bu hem bizim için hem hastalar için ciddi manada risk taşıyor dememe rağmen maalesef bağırıp çağırıp içe kalka içeri girip hastanın başına geçmişlerdi. Ve bana tehditler savurmuştu. Seni bulacağım, sen kimsin? İşte benim kim olduğumu biliyor musun gibi terimler kullanmıştı. Sonraki dönemde öğrenmiştim. Çok fazla ismimi öğrenmek için yoğun bakımı aradığını biliyorum. Hatta kapıda beklediğini söylemişlerdi görenler. Ve ben bir hafta boyunca çok farklı bir kapıdan çıkıp evime gitmiştim. Yani bu tür durumlarla da karşılaşabiliyoruz maalesef. Bu işi yapmak isteyen gençlerimize bir tavsiyem var mı? Hemşehrilik en başta sevmeyle başlar. Bunu tüm gençlere söylüyorum gerçekten. İnsanı sevin, insan canını sevin, önce yardımlaşmayı sevin, birine iyilik yapmayı sevin. Bunları sevdiğiniz zaman zaten çok iyi bir hemşire olabilirsiniz. Özellikle eğitim döneminizde kendinizi çok fazla geliştirin. Tüm derslere, stajlara aktif olarak katılıp hemşireliğin ne olduğunu tamamen kavrayarak bu mesleğe başlayın. Çünkü deneyimlemediğiniz beceriler doğrultusunda eğer göreve başlarsanız maalesef çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilip uzun süreli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Mesleğin ortaları bu mesleği bırakmak isteyen çok fazla arkadaşımız olabiliyor. Yapamadığının farkına varıyor. O yüzden gerçekten bu mesleği araştırarak bu mesleğe başlayın. Eğer başladıysanız da mutlaka kendinizi geliştirin. Kesinlikle yerinizde saymadan özellikle sağlık alanında yapılan tüm çalışmaları takip edin. Tüm vakaları not alın. Tüm vakalarınızdan dersler çıkarın. Kaybettiğiniz her hasta mutlaka size bir şey katıyordur. Tedavi ettiğiniz her hastada öğrenmeniz gereken bir şey vardır. Ki zaten sağlık Profesyonelleri genelde bunları belleğinde tutar. Çünkü dediğim gibi her hasta bir şey öğretir bize. Hastalıktan ziyade hasta vardır bizim için. Yani bir hastalık düşünün. Tedavisi bu şekildedir ama o hastada farklı bir reaksiyon gösterebilir bu. Ve tedavi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunları öğrenip not alıp kendinizi geliştirerek gerçekten hemşireliği hak ettiği yere getirmemiz gerekmekte. Bu da tamamen biz ve benim gibi hemşirelik yapan ya da olmak isteyen profesyonellerin görevi olarak düşünüyorum. Bunu bir yoğun bakım çalışanına, binlerce kişinin ölümüne şahit olmuş birisine sormak istiyorum. Senin için ölüm ne ifade ediyor? Ölüm. Aslında soruların en güzeli bu oldu. Ve içimi en çok ürküten. Yani ölüm dışarıdan çok basit algılanabilir. Ya da herkesin tabiriyle e, ateş düştüğü yere yakar diye bir durum vardır ya. Hani ölüm olduğu zaman sadece ailesinin canı yandığını sananlar olabiliyor. Tabii ki biliyoruz. Özellikle birinci derece yakınlarının canı çok yanıyor ama biz bu durumda çok fazla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bazen uzun süreli yatan bir hastamızla artık abi kardeş olup evlat baba gibi davrandığımız olabiliyor. Arkadaşlıklarımız, samimiyetlerimiz olabiliyor. E, çok fazla emek veriyoruz. Bu durumda kaybettiğimiz zaman bizi çok fazla olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aslında alıştığımız bir süreç mevcut. Evet her zaman ölümle karşı karşıyayız. Bir soğukkanlık oluşabiliyor ama dediğim gibi bu her şeyin önüne engel olmuyor. Yani ölümle birlikte ya da şöyle söyleyeyim hani e, bazen derler ya bu ilk ölüşüm değil diye. Biz bunu çok yaşıyoruz. Hani her ölen hastamızla birlikte belki biz de çok şey kaybedebiliyoruz. Aslında doğrusu söylemek gerekirse ölüm benim için kurtuluş demek. Çünkü e, tabii bunu her hasta için kesinlikle söylemiyorum her vaka için ama özellikle bazı vakalarda çektiği acıları gördüğünüz zaman ya da geri dönüş olmayacak ya da eski haline gelmeyecek bir vaka olduğu zaman belki de ölüm onun için daha iyi olur diye düşündüğüm olabiliyor. Tabii ki bunu yaradan bilir bizimki sadece sözde bir laf. Ama dediğim gibi ölüm gerçekten dört harften oluşsa da etkisi çok ağır bir durum ve buna her gün maruz kalmak ciddi manada bizi yıpratıyor. Bu şekilde... Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında şu an söylemek istediklerimi ben e, hasta yakınlarımıza ya da dışarıdaki insanlara belirtmek istiyorum. Bize karşı oluşan çok farklı tavırlar mevcut. Özellikle son dönemlerde sağlıkçıların uğradığı şiddetler mevcut. Bu bizi çok üzüyor. Ya da e, varsayalım bizim çok duygusuz olduğumuzu söylüyorlar. ilgilenmediğimizi söylüyorlar. Şunu asla unutmayalım. E, bizim orada yaşadığımız psikolojiyi anlamanız için gerçekten bu durumu yaşamanız ve orada kalmanız gerekmekte. Çünkü dışarıdan bir bakış açısıyla bunu gözlemlemek hiç doğru değil. Çalışma şartlarımız gerçekten ağır. Uzun saatler çalışıyoruz. Şunu belirteyim bazen yemek yemeden saatler geçirdiğimiz olabiliyor. Bu yüzden bizde oluşan bir psikoloji var. Çünkü bizim de bir canımız var. Bizim de bir hayatımız, bizim de bir ailemiz bizim de sosyal sorumluluklarımız mevcut. Buna karşın hastaneye geldiğiniz zaman birazcık daha böyle bize karşı daha yumuşak olsanız biraz daha sabırlı olmanız. Daha önce de söylediğim gibi bizim ve sizin tek bir amacı var. Hastaların iyileşmesi, bir önce sağlığına kavuşması ve bu konuda bize en büyük yardımcı siz olacaksınız. Bu yüzden bize birazcık daha saygılı, birazcık daha sevgi dolu olmanız ve mutlaka sabrınızı ve metanetinizi korumanızı istiyorum. 
E, son olarak şunu da belirteyim. E, bana bu fırsatı verip, bana bu soruları sorup gerçekten kendimi ifade etmemi sağladıkları için tüm Yeraltı YouTube kanalına teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle Muhammed Bey ve kendi ekip e, ekibinden olan arkadaşlar Şerif Bey ve Onur Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü ciddi bir emek var burada gerçekten. E, saatlerce süren bir hazırlık sonucu ben buraya gelip burada bu sözlerimi size hitap ediyorum ve sorulara cevap veriyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve iyi günler dilerim hepinize. Efendim bizlere teşekkür ediyoruz. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle ediyoruz. Sizleri Sivas merkezden alemlerin en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Müzik